This is the first basic monitors I'm going to talk about the pulse oximeter. Pulse oximeter is very important basic monitoring technique. Uh, you can find it in hospitals, in operation rooms, in wards, in helicopters, in um, anywhere where you suspect the presence of uh, sick patients where you want to calculate the oxygen saturation with hemoglobin or the hemoglobin saturation with oxygen in addition of course to the heart rate of the patient with a pitched sound to guide you through the changes in the pulse oximeter so when the oxygen saturation for example is 100 you will hear uh, a different sound than when it when it is uh, for example in 50s or 60s so let's start our talk this is the pulse oximeter as you can see here you can put it on the finger of the patient, uh, on the air pinna, and on the nose of the patient sometimes, anywhere where you can find uh, blood supply. Okay, now the uh, concept of the pulse oximeter is we have what is called the light emitting diode, where it is uh, uh, works by يبعث to wavelength. One of them is red wavelength, okay? Red one. الطول تبعها تقريبا هاي الموجة بيكون 660 nanometer. And the other one is infrared light. The wavelength تقريبا بيكون 940 nanometer. هلا ال pulse oximeter هذا اللي أنتوا شفتوه هون بتكون من جزئين. الجزء هذا المضوي اللي أنتوا شايفينه is إشي called light emitting diode. Light emitting diodes. Well, light emitting diodes have two wavelengths. The ones you saw, which are the red, 660 تقريبا, and the infrared, 940. And they choose the work through the finger. They have the ability to differentiate between the pulsatile and the non-pulsatile components of this finger. يعني ال Arterial wave change in volume of the arteries or the arterioles fill usba can be detected by the light emitting diode. Okay, so what happens here is that according to a physical concept, the Peer Lampert concept, okay, when the uh, uh, wavelength, the red wavelength and the infrared uh, light uh, walk through the finger they will be absorbed in different components according to the presence of oxygenated and deoxygenated hemoglobin and what does that mean it means that the red light the wave اللي هي حكينا 650 تقريبا او 660 لما تمشي خلال الاصبع اوكي الريد لايت وتواجه بطريقها deoxygenated hemoglobin deoxygenated hemoglobin it will be absorbed or reflected okay فالكمية اللي بتوصل من ال red light للجزء الثاني من ال pulse oximeter اللي هو منسميه light receiving detector او photo detector بتتناسب مع كمية ال deoxygenated hemoglobin فاذا وصول ال red light من ال light emitting diode لا ال light receiving detector بتناسب مع كمية ال detecting او ال عفوا deoxygenated hemoglobin وبنفس الطريقة ال infrared light بيخترق الاصبع بويف 940 نانومتر تقريبا وبيصير له ابزوربشن على الاوكسجينيتد هيموجلوبين اذا الريد لايت تعمل بيصير لها ابزوربشن على الدي اوكسجينيتد هيموجلوبين الانفراريد لايت ابزوربد على الدي اوكسجينيتد هيموجلوبين وكميه وصولها اللايت ريسيفينج ديتكتور بيعتمد اولسو اون ذا كونسنتريشن اوف اوكسجينيتد هيموجلوبين اوكي فهلا عندنا مثلا هي على 660 قد الابزوربنس بصير اكثر لايش؟ لا دي اوكسجينات الهيموجلوبين صح هي دي اوكسجينات الهيموجلوبين بس على الويف لينث اللي هو انفراريد اللي هي 950 940 الابزوربشن بصير اكثر على الاوكسجينيتد هيموجلوبين وبالتالي بناخذ بالاخر يعني هاي الايكوبمنت بتاخذ نسبه ريشيو بين ذا دي اوكسجينيتد هيموجلوبين اند ذا اوكسجينيتد هيموجلوبين وبتوديها على مايكرو بروسيسور موجود في الماشين وهاي الراتيو بتكون بصير لها كوريليشن بين ذس راتيو اند الجوريثم اوريدي سيفد ان ذا مايكرو بروسيسور عن طريق 
يعني خلينا نحكي experiments done on volunteers to correlate between the ratio of deoxygenated and oxygenated hemoglobin according to the absorbed light and the oxygen saturation. Okay, for example, at certain ratio, they found that the oxygen saturation will be, for example, 97 percent. At another ratio, lower, it will be, for example, 90 percent, 80 percent, and so on. We have to pay attention that any concentration of hemoglobin uh, oxygen with hemo uh, hemoglobin with oxygen less than 70 percent will not be accurate because it. Uh, it is not, uh, uh, let's say, it's unethical to decrease the oxygen saturation to the volunteers below 70%. So, صار تحت ال 70% حسبوها حسب المنحنى ولكنها غير دقيقة، غير دقيقة قراءة الأكسجين ساتشوريشن تحت ال 70 دائما بتكون. فهذا مبدأ عمل البلس أوكسيميتر، أوكي؟ البلس أوكسيميتر هذا عمله. هلا إحنا شو الفاليوز اللي نستفيدها من البلس أوكسيميتر لما نحسبه؟ أول إشي تعطينا الأكسجين ساتشوريشن 97% هون على هاي الماشين شايفين هذا قديش الهيموجلوبين ساتشوريشن والأكسجين أنتم بتعرفوا إنه عندنا الأكسجين بنحمل بطريقتين في الدم أو أول إشي بنحمل مرتبط في الهيموجلوبين داخل الريد بلود سيلز and the other ways is بكون ذائب في الـ RBCs and the plasma أوكي هلا زي ما تشوفوا الهيموجلوبين في four هيم جروبس واحد اثنين ثلاث and four وكل هيم جروب can hold an oxygen molecule if the four oxygen binding let's say areas are saturated with oxygen هون نحكي إنه saturation one hundred percent okay إذا قلت مثلا إذا كثري سايت ممكن يكون أقل سبعة وتسعين بالمية إلى آخره تمام ف This is the hemoglobin saturation with oxygen. وظيفة الأكسجين البالس أكسيمتر إنه يحسب هاي النسبة زي ما حكي. هون سبعة وتسعين بالمئة. شو كمان بعطينا values the heart rate. لما تطلع على المونيتر راح تلاقوا the heart rate موجود بطريقتين أو بلونين. اللون اللي هون اللي هو نفس اللون اللي جاي من البالس أكسيمتر هذا ناتج عن حساب the heart rate عن طريق البالس أكسيمتر لأنه هو بحسب البالس زي ما حكينا بقدر ميز البالس تايل ويفز من النون بالس تايل ويفز. وكمان بعطينا البلس ويف اللي انتم شايفينه هون، هاي البلس ويف بالمناسبه بتعطينا انطباع جيد عن السبلاي للاورجان اللي احنا حاطين عليه البلس اوكسيميتر، مثلا اذا محطوط على الاصبع والاصبع فيه جود سبلاي راح تلاقي جود ويف بلس ويف. اذا لا اذا البيشنت از شيفنينج فور اكزامبل يو كان سي ا دامبد ويف، اذا البيشنت بريفريز ار كولد ذا بلس ويف ويل بي decreased okay for the three things that we can benefit from the pulse oximeter of course come on high wave correlates with the ECG with the heart rate it can give you a hint if we have an arrhythmia bradycardia and ACE store for example okay so this is the benefit